తల్లిదండ్రులు అనే ఒక పదం వినంగానే మీకు ఫస్ట్ వచ్చే ఇమోషన్ ఏమిటి రామాయణంలో ఒక పాతకి కైకి ఒక సెకండ్ వైఫ్ను థర్డ్ వైఫ్ను ఫోర్త్ వైఫ్ను తీసుకుని తన మాటలు విని అసలు అర్హత లేని భరతుడికి రాజ్యం చేసి అడవిలోకి తన్నేసిన తండ్రిని అసలు ఎలా గౌరవిస్తారు ఎవడైనా అని నాకు అర్థం కాదు ముఖ్యంగా మన భారతీయ సంస్కృతిలో తల్లిదండ్రులకి దాదాపు దేవుడితో సమానమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు జన్మ ఇచ్చిన అనే ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళిద్దరూ దే హ్యాడ్ సెక్స్ అట్ సమ్ టైమ్ ఓకే కొడుకో కూతురు ఎవడ ఒక ఫలానా వ్యక్తి అయ్యాడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన పెంచారు అన్ని జంతువులు పెంచుతాయి వృత్తి మనుషులు కాదు అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్న మీరు సో మీ మైండ్ స్టేట్ ఏమిటి మాతృదేవ అబ్బా అనేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే లారీ అనకాలు పరిగెట్టే కుక్కకి ఏమి డిఫరెన్స్ మీరు కూడా యూ బీన్ డాడ్ మీరు మీ అమ్మాయిని ఎత్తుకుని చిన్నప్పుడు నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలు అంటే ఇష్టం ఉన్నారు పేరెంట్స్ని ఫ్యామిలియల్ స్ట్రక్చర్స్ని వీటన్నిటిని బ్యాన్ చేసి కండమ్ చేయకుండా పేరెంటింగ్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మీరు ఒక పుస్తకం రాయచ్చు కదా నువ్వు పుట్టి పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలంటే నువ్వు చావటం మీలా నా ఫీలింగ్ కానీ మీరు చాలా మంది తీవ్రమైన వ్యక్తుల్ని కలిశారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ కుటుంబాలు అంటే ప్రేమలు ఉంటాయి కదా అమ్మ అమ్మ నాన్న ఉన్న లేకపోయినా ఉన్నట్టు నటిస్తారు ఉందని చెప్తారు కానీ ఎక్కడో ఒక తల్లిదండ్రులు లేకపోతే పిల్లలు పుట్టరు కదా ఇప్పుడు మీలాంటి జీనియర్స్ రావాలంటే మీ పేరెంట్స్ కావాలి నాలాంటి మెంటల్ కేసు రావాలంటే మా పేరెంట్స్ కావాలి జంతువులకి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళే మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు కదా దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ న్యాచురల్ పాపులేషన్ బై నేచర్ మీరు హిమాలయాల్లో ఉండవలసిన యోగి భూమి మీద దిగొచ్చారని మీ అమ్మగారు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో మా మదర్కి ఫాదర్కి తెలుగు లేదు కాబట్టి నన్ను భయించారు తల్లిదండ్రులు లాంటి ఆ ఇమోషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ ఎవరికైనా ఎవరి పట్ల రావచ్చు ఇప్పుడు పది మంది పిల్లలు వచ్చి మిమ్మల్ని చూసి డాడీ అని నేను అంటే ఒక పగవాడి మీద కూడా ఎంత కోరుకోకూడదు అని నా విజ్ఞప్తి కావాలంటే మొత్తం అందరి ముందు మీ కాళ్ళు పట్టుకుని వేడుకుంటా మీరే అంటారు కదా మీ అంత ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి అసలు ప్రభు మీద ఈ మొత్తం అర్థ మీద లేరని చెప్పేసి దాంతో మేము ఎక్కిపోయిస్తున్నాం హలో మరొక ఎపిసోడ్ రామూయిజంకి స్వాగతం మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అంటే ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా మన భారతీయ సంస్కృతిలో తల్లిదండ్రులకి దాదాపు దేవుడితో సమానమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు కానీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అన్నిటికీ భిన్నమైన పరిష్కారాలు లేక సూచనలు చేస్తుంటారు కనుక ఈరోజు తల్లిదండ్రుల స్థానం పాత్ర మనిషి జీవితంలో ఏమిటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వర్మ గారు మీ మీకు జన్మనిచ్చిన మీ తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం మీరు పెట్టలేదు ఎప్పుడు బర్త్డే రోజు కూడా దండం పెడితే గిఫ్ట్ వస్తుంది అలా అప్పుడు పెట్టలేదా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చేసి ఉంటారు నాకు గుర్తుంది నాన్నగారు జేబులో నుంచి డబ్బులు దొంగిలించేవాడు అది అదొకటి గుర్తుంది అంటే వాడి గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిన కష్టం వాడకి లేదు లేదు అండ్ మా మదర్ ఎప్పుడు నేను చదువుకోకపోయినా లేకపోతే ఎక్కువ సినిమాలకి వెళ్తున్నా నన్ను బెల్ట్తో కొట్టేది అప్పుడు నేను అంటే అమ్మ మూడేంటి అమ్మ నాన్న ఇద్దరి మధ్యన ఎలాంటి ఫైట్ జరుగుతున్నాయి అవి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి వాటిని టైం లైన్లో పెట్టుకుని నేను నా పనులు నేను చేసేవాడిని సో తల్లిదండ్రులు అనే ఒక పదం వినంగానే మీకు ఫస్ట్ వచ్చే ఇమోషన్ ఏమిటి అది ఏదో పుస్తకాలు చదువుతాం తల్లిదండ్రులు అని దాని మీనింగ్ అంటే అఫ్కోర్స్ ఐ నో ద మీనింగ్ అది ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాలి రామాయణంలో గ్రేట్ అప్పుడు రాముడు తన తల్లిదండ్రులు అంటే ఎంత గౌరవిస్తాడు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్లో మా నాన్నమ్మ ఫస్ట్ నాకు చెప్పారు ఫస్ట్ టైం అప్పుడు ఏందని నేను అంటే కాన్షియస్గా నేను చెప్పేది అప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే ఒక పాతకి కైకి ఒక సెకండ్ వైఫ్ను థర్డ్ వైఫ్ను ఫోర్త్ వైఫ్ను తీసుకుని తన మాటలు విని అసలు అర్హత లేని భరతుడికి రాజ్యం చేసి అడవిలోకి తన్నేసిన తండ్రిని అసలు ఎలా గౌరవిస్తారు ఎవడైనా అని నాకు అర్థం కాదు అదే పని ఇవాళ జరిగితే కొడతారు పట్టుకుని కొడికే కొడతాడు కానీ రామాయణం మనం అడగటం తప్పు కాబట్టి కాదు అడిగితే కొడతారు కాబట్టి నేను ఒకరితోనే చెప్తున్నా సీక్రెట్ గా సీక్రెట్ గా ఎవరు చూడట్లేదు ఎవరు చూడట్లేదు సో సో తల్లిదండ్రులు అనగానే సో నాకు వన్ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే జన్మనిచ్చినందుకు తల్లిదండ్రుల ఎలా పెంచారన్న దానికి తల్లిదండ్రుల పెంచి పెరిగిన తర్వాత ఏం చేశారు అన్నది తల్లిదండ్రులు అనేది నాకు త్రీ కేటగిరీస్ జన్మ ఇచ్చిన అనే ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళిద్దరూ దే హ్యాడ్ సెక్స్ అట్ సమ్ టైమ్ ఓకే మిమ్మల్ని కనల ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసుకోలేదు అలా చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క పర్టికులర్ స్పర్మటో జివా ఏదో అది చేసి అది అయిపోయింది కొడుకో కూతురు ఎవడ ఒక ఫలానా వ్యక్తి అయ్యాడు వాడు ఎవడైనా అయి ఉండొచ్చు ఇంకోటి కూడా అయి ఉండొచ్చు ఇం
వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన పెంచారు అన్ని జంతువులు పెంచుతాయి ఒట్టి మనుషులు కాదు ఇన్స్టింక్టివ్గా కొంతకాలం వరకు కోతులు కాకులు పిచ్చుకులు అన్నీ పెంచుతాయి మనుషులు కూడా దాని తర్వాత సొసైటీలో రూల్స్ ఫామ్ చేశారు కాబట్టి ఒక మనకి ఒక పద్ధతి ప్రకారం రెడ్ లైట్ వస్తే తాగాలి గ్రీన్ లైట్ వస్తే వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఏక పత్ని ఇతరు ఉండాలి లేకపోతే దేవుడు శిక్షిస్తాడు ఎక్కడో లీగల్గా ఏదో ఉంటుంది ఇలాంటి రకరకాల లేకపోతే ఒక పీర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సొసైటీలో ఏమనుకుంటారు నా గురించి ఇలా చేయకపోతే ఇలాంటి రకరకాల కారణాలతో ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది చదివించాల దాని తర్వాత నా కొడుకు నా తర్వాత నా కొడుకు నా కొడుకే ఈడవాలి అని ఒక ఈగో వస్తుంది నా కొడుకు అందరికన్నా మంచి మార్కులు రావాలి నా కొడుకే నా ఆస్తంతో వచ్చి వేయాలి ఆ పక్కింటి ఆస్తి కన్నా నా కొడుకు ఎక్కువ ఉండాలి పక్క ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులకు వచ్చే స్వార్థం మొలాన వాళ్ళకున్న ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ మొలాన పిల్లల మీద ప్రెషర్ పెట్టి వాళ్ళని పాడు చేస్తారు తల్లిదండ్రులు మోస్ట్లీ సో ఇక్కడ మోస్ట్ తల్లిదండ్రులకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే పిల్లలకి ఏం తెలియదు కానీ బట్టి తల్లిదండ్రులే ప్రాబ్లం పిల్లలు ఇంకా పసివాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు తెలిసిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళకి అర్థం కానీ అర్థం అవ్వని ఫిలాసఫీలు అన్నీ వాళ్ళ మీద రుద్ది వాళ్ళ మనసు తల పెరగకుండా ఒక స్టంట్ చేసేస్తారు మోస్ట్ తల్లిదండ్రులు అంత ఘోరం జరిగిపోతుంది జరిగిపోయింది అందరికీ అలాగే అవుతుంది మరి మీ విషయంలో ఎలా అవ్వలేదు నేను తెలియదు మీరు ఇంత నేను మా తల్లిదండ్రుల కన్నా తెలివైన కాబట్టి నేను అలా నన్ను వాళ్ళని చెడగొట్టకుండా నేనే చెడిపోయింది అలా కాదు మీరు మీలాంటి ఒక కాంతివంతమైన తేజవంతమైన ఇండిపెండెంట్ థింకర్ గా మారడానికి మీ పేరెంట్స్ పాత్ర ఉందని మీరు నమ్మరా ఎవరికైనా ఒక వాడి ఎదుగుదలు కానీ వాడి ఆలోచించే విధానం కానీ వాడి పర్సనాలిటీ ఫామ్ అవటానికి ఈ కారణాలు వాడి చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ వాడు చదివిన పుస్తకాలు అవచ్చు ఎలాంటి మనుషుల మధ్యన పెరిగాడు పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి టీచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనేది వాస్తవం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను పేరెంట్స్కి కొడుకులకి కానీ ఇంట్లో ఒకే చదువు నేను నా బ్రదరు మా సిస్టర్ ఒకే ఇంట్లో పెరిగాం ఒకే స్కూల్కి వెళ్ళాం మా ముగ్గురికి అసలు ఏం సంబంధం లేదు మీ ఆలోచించే విధానం కానీ మా టేస్ట్ కానీ మా సెన్సిబిలిటీ కానీ మా ఫాదర్కి మదర్కి ఏమి లేదు డిఫరెన్స్ ఐ మీన్ కామన్ పాయింట్ నేను చెప్పేది ఎందుకంటే మనుషులు అందరూ వేరే వేరేగా ఉంటారు ఎన్నోసార్లు మీరు భార్యాభర్తలు తల్లిదండ్రులు యాభై యాభై ఏళ్ళు కాపరం చేసి కూడా ఇంకా కొట్టుకుంటానే ఉంటారు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత అసలు మీకు ఏముంటుంది కొట్టుకుంటానికి అనిపిస్తుంది ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే సో ఆ కామ్ ఒక కామన్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒక ఐడియాలజీలో ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకంటే మీకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రాసి ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ మనం ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం అనేది అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా కాలనీలో ఒకడు ఉండాడు వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా చాలా ఏమంటారు స్ట్రిక్ట్ పొద్దున్న ఐదు గంటలు లేచి లేపేసి చదివి చేసి లేకపోతే ఇలాంటి కొట్టేసి అని చేస్తాం సో భయభక్తులు ఉండి ఉంటాయి అని అనుకుంటాం ఒక విధంగా చూస్తే అది ఈడు నేను కాలనీలో రోడ్డు మీద ఉంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వెహికల్ అక్కడ తిరగగానే రో వస్తున్నాడు రోయ్ అని ఈడు వస్తున్నాడు రోయ్ అంటే అక్కడ రాక్షసుడు ఒక ఒక వేళ అంటే ఒక గుండా వస్తున్నాడు అన్నట్టు ఈడు ఫీలింగ్ మాట ఇదే వేరే క్యారెక్టర్ అయితే వేరే కాలేజ్ వస్తుంది సో ఐఎమ్ సింగ్ వాళ్ళు మనుషుల్లో డిఫరెన్స్ కేవలం మీరు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అని జనరలైజ్ చేసినంత మొలాన తల్లిదండ్రులు ఇలా ఉండాలి పిల్లలు అంటే అలా ఉంటారు అని జనరలైజేషన్ అనేది ఇట్ ఇట్ డజన్ వర్క్అవుట్ లేదు అట్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఏ మనిషికైనా తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎప్పుడు రాదు వాడు ఇండిపెండెంట్గా ఒక రెగ్యులేషన్ పెట్టకుండా వాడి మీద వచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద నుంచి బుక్స్ కానీ వాడు ఉన్న పరిస్థితులు వాడు ఎక్కడ వాడంతటి వాడు ఆలోచించుకునే దాంట్లో నుంచి వస్తుంది కానీ ఇంకోళ్ళు టీచర్లు తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడేం చేయలేరు పిల్లలు ఏమి పిల్లల్ని ఏమి చేయరు ఏమి చేయరు మోల్డ్ చేయరు మరి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి వాళ్ళు హాయిగా ఇల్లు ఇస్తారు పెరు ఫుడ్ పెడతారు అదే 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 చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను నేను అనేది ప్రతి వాళ్ళకి డిపెండెన్సీ వచ్చి జంతువులు కొంతకాలం ఎందుకు చేస్తాయి ఎందుకంటే జంతువులు తొందరగా పెరుగుతాయి మనమేమి ఇరవై ఏళ్ళు పడతాయి మనం మనం ఒక మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడటానికి ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది జింక పిల్లకి సంవత్సరం పడుతుంది పులి పిల్లకి ఆరు నెలలు పడుతుంది అందుకని ఆ దాన్ని బట్టి నేచర్ నుంచి మీకు ఆ టైం వచ్చింది మనకి పెట్టారు అదే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పెట్టాం కదా మనకి పెరిగితే పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకునే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ అవగాహన రావటానికి ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది పెరగడానికి సో నేచర్ నుంచి వచ్చింది అది దాని తర్వాత మన సొసైటీలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ బట్టి ఈ లోపల ఫాదర్ ఏదో స
మీరు మీరు అనే ప్రాబ్లం ఏరియా అంతా తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య ఉండే జంతువులకి మనుషులకి ఉన్న ఒక డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే జంతువులకి పెళ్లి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కాబట్టి వదిలేస్తారు ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆస్తి మళ్ళీ ఇవ్వడం ఇలాంటి కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనుషుల్లో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది సో తల్లిదండ్రులు అనే ఈ ఫ్యామిలియల్ స్ట్రక్చర్ లో వీళ్ళ పాత్ర ఉండడం వల్ల ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి ప్రోస్ కాన్స్ అనేది క్వశ్చన్ కాదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద సొసైటీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ కాన్స్ ఏమవుతుందంటే నాకు బిగ్గెస్ట్ కాన్ ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు మొలాన అంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి ఆటి ఇష్టం అంటే ఒక నేచర్లో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగానే వాళ్ళని వదిలేయాల్సిన నేచర్ అనేది ఇచ్చి ఉంటే దాన్ని ఇప్పుడు మనుషులు ఎప్పటికీ ప్రేమించాలి అనే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇది పెట్టారు దాంతో ఏముందండి తల్లిదండ్రులకి స్వార్థం పెరిగిపోతుంది ఆ స్వార్థం మొలాన కరప్షన్ వస్తుంది నా కొడుకే పోవాలి ఎవడ ఏమైపోయినా నా కొడుకే అక్కడ నా కూతురు ఏది ఉండాలి అనే స్వార్థంతో కరప్షన్ వస్తుంది ఆ కరప్షన్లోంచి యువర్ థింకింగ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మోర్ దెన్ మీ పక్క మీ పక్క ఇంటి ఎదురింటి ఇళ్ళు మీ పక్క వీధోళ్ళు మీ పక్క ఊరోళ్ళు పక్క దేశం అందరికన్నా మీరే బాగుండాలి అనే అనే ఒక సెల్ఫిష్నెస్ డెవలప్ అయ్యి దాంట్లోంచే ఆల్ దీస్ అదర్ ఇల్స్ కమ్ బట్ వెన్ ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ సీకర్ ఈజ్ సెల్ఫిష్ అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే యూర్ యూర్ క్రియేటింగ్ యూనిట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ యూనిట్స్ టుగెదర్ ఆర్ ఫార్మింగ్ సొసైటీ బట్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ పుట్ ఫర్ వాట్ రీజన్ సోషల్ పర్పస్ కి నాట్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్ అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఇండివిజువల్ అనే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫోర్స్ ఫిట్ ది ఫామ్ నువ్వు పౌల్ట్రీ ఫామ్లోనే ఉండాలి పిల్లలంటే గౌరవించాలి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే పిల్లోడని ఇలా ఉండాలి ఇలా పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి తర్వాత వాడు మనవుడిని ఎత్తుకోవాలి తర్వాత ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు చచ్చిపోయినా నీ పేరు ఇంకా నీ మనవుడికి ఏదో ఉంటుంది నువ్వు ఇంకా బతికే ఉంటున్నట్టు నీకు ఒక ఫీలింగ్ యూనో ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ బై రిలీజియన్ అండ్ సోషల్ నామ్స్ ఉండకూడదంటారు యూ క్యాన్ బీ హ్యాపీ బట్ అది కానీ అలాంటి ఆలోచన మీకు రాకుండా ఉంచడానికి మనిషికి గిల్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే తల్లిదండ్రులు కేర్ చేయకపోవడం కాదు అప్పుడు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు రాముడికి సేవ చేయాలి అన్నయ్య గారు అన్నయ్య అంటే ఏంటి కేవలం తనకన్నా ముందు పుట్టుడే అంటే అప్పుడు దశరథుడు కైకేయిని మేకింగ్ లవ్ అప్పుడు లక్ష్మణుడు స్పృహ ముందు వస్తే రాముడి పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు పెద్దడైపోతాడు అవును ఏది ఏంటి బై బై ద ఇండివిజువల్ కానీ బుద్ధి రాముడికి ఉండదు లక్ష్మణ్ ఉండదు కదా బుద్ధి అనేది స్పమ్ రోజు కాదు కదా అది వేరేది ఎందుకంటే చాలా సార్లు మీకు ఇంట్లో తమ్ముడికి ఎక్కువ తెలివి ఉంటుంది తమ్ముడు మంచిడు అవుతాడు అన్నయ్య అదో అవుతాడు అలాంటప్పుడు కేవలం పెద్దోడు కాబట్టి అదోని ఆయన గౌరవించాలా ప్రతి ఇంట్లోని మంచోళ్ళు ఉంటారు చెడ్డోళ్ళు ఉంటారు పనికిరాని దద్దమ్మలు ఉంటారు బాగా పనిచేసి ఉంటారు అలాంటి రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఇంట్లో కానీ కేవలం తల్లి తండ్రి అన్నయ్య తమ్ముడు ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన అక్కడ బుక్ రాసేసి ఒక ఫార్మాట్లో పెట్టేసారు అది రామాయణం అలాంటి వాటిలో బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ డజన్ వర్క్ లేదు సో రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే మనిషి బాగా లోపల తిట్టుకుంటూ అయినా సరే పైనకి అన్నయ్య కదా పెద్దనే చెప్పినట్టు మనం వినాలి లేకపోతే అమ్మ వాళ్ళని నేను చూసుకోకపోతే సొసైటీలో మళ్ళీ నన్ను వేల చూపిస్తారు మీకు నిజంగా గౌరవం ఉండి ఒక మనిషి మీద అది తల్లి అవ్వచ్చు తండ్రి రావచ్చు పక్కింటి వాడు తల్లి అవ్వచ్చు పక్కింటి వాడు తండ్రి రావచ్చు లేకపోతే రోడ్డు పోయేటవాడు అవ్వచ్చు కానీ ఆబ్లిగేషన్ మీద ఇది చెయ్యాలి కాబట్టి అని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇల్లు దండం పెట్టేసి మాతృదేవోభావ పితృదేవోభావ అనేది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ మరి ఇదే నాన్ సెన్స్ లో చాలా మంది బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళకు సక్సెస్ఫుల్ జీవితాలు కొనసాగిస్తా సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది సక్సెస్ కిని దానికి ఇది పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోలేదు ఎవరు ఎవరిని ఒక గిరి ఒక బయట నుంచి ఒక వీఆర్ మేకింగ్ ఏ మెటా ఫిజికల్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫినామిన ఓకే కానీ లోపల ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఒక పిచ్చుక ఉంది సపోజ్ ఒక నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను ఒక కాలేజ్ టైంలో నేను ఒక కథ రాసాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఉన్నాను ఒక గాడ్ ఒక ఉండి లోపల అన్ని పిల్లల్ని ఇది చిక్స్ని పొట్టగానే పెట్టేస్తారు దాంట్లో వాళ్ళకి తెలిసిన ప్రపంచం అదే ఏదో కొన్ని ఆడుతున్నాయి కొన్ని పరిగెడుతున్నాయి ఏదో కొన్ని ఒకటేమో ఆలోచిస్తుంది ఈ జాలీ బయట ఏముంటుంది అంటావు ఇంకో ఒక చిక్ ఫీడ్ పెడతారు దాని వెనకాల ఒక
ఎక్కువ పరిగెట్టకూడదు పరిగెడితే నీకు ఎనర్జీ ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది ఆకలి ఎక్కువ వేస్తుంది మనకి తిండి రాకపోవచ్చు అని చెప్పింది ఆ పక్కన చిక్కు ఈ చిక్కు ఏమో నువ్వు అలాగే కూర్చుని ఉంటే నువ్వు లావేపోతావు పరిగెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు పరిగెట్టలేవు అని చెప్పింది ఇలా రకరకాల అభిప్రాయాలతో ఇవన్నీ కలిసి ఏదో మూల ఈ జాలి వెనకాలి ఏంటి మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాం అనే ఒక ఆధ్యాత్మిక చికెన్లు కూడా ఉంటాయి దాంట్లో వీళ్ళన్నీ కలిసి ఒకరోజు డైనింగ్ టేబుల్ మీద వస్తాయి చికెన్ కూర్మ చికెన్ ఇది చికెన్ అది అని పెట్టి ఆ టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్న గెస్ట్లు అందరూ కూడా ఈ ఆకాశం బయట ఏముందంటావు అని ఆడలేని ఉండవు ఆ ఫలం అది ఇది ఎఫ్ఐఆర్ అంటే తెలుసా ఇది ఇంకోటి ఎవడు ఎక్కువ తినద్దు చికెన్ ఎక్కువ తింటే నీవు లావైపోతావు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది అని అంటాడు అని చెప్తా ఉంటే అప్పుడు పాస్త చికెన్ అంటాడు అది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ సో ఈచ్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సో లిమిటెడ్ ఇన్ ఆర్ థింకింగ్ కానీ వరల్డ్స్ ఆర్ కన్ఫర్మ్ కానీ ఆ చికెన్ కి వరల్డ్ ఏంటో తెలియని తెలియనంత కాలం చాలా హ్యాపీగా బతికేస్తుంది ఎందుకంటే తెలియదు అదే ప్రపంచం అనుకుంటుంది ఏదైతే కేజ్ ఉందో సేమ్ వే ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఏం అనుభవించవచ్చు అని తెలియనంత కాలం ఇలాంటి బిలీఫ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చికెన్ లాగా ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చారో దట్ ఈస్ వెన్ వెన్ దే కెన్ జూమ్ అవుట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ దే కెన్ గో ఫార్వర్డ్ సో ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉంటున్నాం అని అనుకుంటున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ భ్రమ వాళ్ళ చిన్ని బుజ్జి బుజ్జి ప్రపంచాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది ఎందుకంటే అది మీరు ఆనంద పడుతున్నారా బాధపడుతున్నారా ఏదన్నా ఫీల్ అవుతున్నారో అది ఏ కాజ్ నుంచి వస్తుంది అని దాన్ని దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుని ఫోకస్ పెట్టకపోతే యూ విల్ బీ స్టంటెడ్ యుల్ బీ లైక్ ఒక జంక్ ఉంది అలా ఎలా పరిగెట్టింది కొక్క పిల్ల ఉంది మీరు ఇన్ని కొక్క పిల్ల ఒక జీప్ వెళ్తా ఉంటే కవు కవు అని అరుస్తుంది అది అది హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఆ కొక్క పిల్ల ఏమనుకుంటుంది దాన్ని చూసి భయపడి పారిపోతుంది అనుకుంటుంది గారు విత్ మీరు ఇన్ని విషయాలు ఇంత తీవ్రంగా విశ్లేషిస్తారు అర్థం చేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు చికెన్ లైన్ అవ్వాలనుకోదు కదా దాని ప్రపంచం అదే ఉండనివ్వండి ఉంటే ఏమిటి నేను ఐఎమ్ టెలింగ్ మై అబ్జర్వేషన్ ఉంది ఉండకూడదని నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు నేను హ్యూమన్ బీయింగ్కి అది తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఒక కుక్క రోడ్డు మీద గైన లారీ వెళ్తాను గౌ గౌ అని అరుస్తుంది బౌరి ఆ లారీ వెళ్ళిపోతే పరిగెడుతుంది వెనకాల అంటే తనని చూసి భయపడిపోయిందని అనుకుంటుంది లారీ అసలు కుక్కని కేర్ చేయట్లేదు అనే థాట్ దానికి రాదు లారీ కిందకు వస్తే పచ్చడి అయిపోతుంది అని కూడా దాన్ని ఆలోచన రావట్లా కానీ ఆ ప్రపంచంలో బతుకుత అది కింగ్ అది లైన్ అక్కడ సింహం రోడ్డుకి అండ్ లారీ జంకులా కనిపిస్తుంది కానీ మనిషికి తేడా ఏంటంటే నన్ను చూసి అంత పెద్ద లారీ ఎందుకు పారిపోతుంది అని ఆలోచించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి లేదు నన్ను చూసి కాదు అని అది అది ఈ మొలాన అది వెళ్తుంది కానీ నన్ను కేర్ చేసి నన్ను కేర్ చేయకపోవటం అని ఆలోచించిన రోజు లారీ నడపగలుగుతుంది లారీ నడిపితే కుక్క కుక్క వంద అడుగులు పరిగెడుతుంది లారీ వంద మైళ్ళు వెళ్తుంది అంత అంత దూరం వెళ్ళటానికి అన్ని సాధించడానికి మీకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ అవకాశం తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అని నేను ఒక చిన్న సలహా ఇస్తున్నాను అది వినకపోవటం వినడం ఇప్పుడు కుక్కని చికెన్ని లారీని సింహాన్ని టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న మనుషుల్ని అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు టాప్ యాంగిల్లో అందరినీ సో మీ మైండ్ స్టేట్ ఏమిటి మీరు యూ ఫీల్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ ద క్రియేటర్ ఆర్ యూ ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ దెర్ ఆర్ వర్ల్డ్స్ లార్జర్ వర్ల్డ్స్ అవుట్ దేర్ విచ్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ నాట్స్ ఆబ్వియస్లీ no one can say that uh, he is reached the outer limit ippudu naakunna dantri nenu oka zoo ki elthunna nenu oka zoo 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 lo zoo ki elli rakarakala jantulni chustunna appude evara ela feel avtharo nenu ala feel avtanu prapanchanni chusa manushulni chusa inda ippudu cheppina anni talli tandrulu andaru andaru everything rakarakala jantulu endukante vaalla andaru oka cage lo unnaru nenu cage bayitu unna cage lo chustunnanu kaani nenu unna dantlo unna cage lannitliki adi kuda oka cage undachu endukante na na నా ఆలోచన పరిధికి నాకు అర్థమైన పరిధికి ఆ కేజ్ అది అంటే పౌల్ట్రీ ఫామ్లో వంద కేజీలు ఉండొచ్చు ఒక కేజీలు ఆలోచించే చికెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినప్పుడు పౌల్ట్రీ ఓనర్కి వాడు వేరే వేరే కేజీలు వేరే వేరే ఉన్నాయి వాడికి తెలుసు అది కానీ వాడు కూడా ఒక ఫామ్లోనే ఉన్నాడు మొత్తాన్ని పౌల్ట్రీ ఫామ్లో అలాగే అలా రిలేటివ్గా మీకు పెరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు కూడా జూలోనే ఉన్నారు అర్థమైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కేజీ బయట ఇంకోటి ఏంటి నేను జూ నేను కూడా ఒక కేజ్లో ఉన్నానని నాకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ కేజ్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకోవట్లేదు అసలు వాళ్ళ మీకు కేజ్ అయినా కనిపిస్తుంది కాబట్టి అవగాహనతో కూడిన కేజ్ మీద సో బేసిక్లీ నాకు ఇప్పుడు మాతృదేవ అబ్బా అనేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే లారీ అనకాలు పరిగెట్టే కుక్కకి ఏమి డిఫరెన్స్ సో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మీ దృష్టిలో ఈ కేజ్ లేకుండా అందరూ మీలాగా స్వేచ్ఛగా కేజ్
ఈ పిల్లలందరి అందరి పుట్టిన వాళ్ళు అందరూ ఈ చికెన్ లాగా వచ్చేసి అక్కడ ఉంటారు అక్కడ నుంచి ర్యాండమ్ ఒక మనిషి ఒక పిల్ల ఉండదు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళ పిల్ల ఉండకూడదు వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ పిల్లలందరినీ ఒక గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఒక సొసైటీ కమ్యూనిటీ ఎగ్జాంపుల్లో ఉంటుంది సో పిల్లలకి బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి బెస్ట్ ఇది ఏంటి హెల్త్ కేర్ ఏంటి అని ఆ కమ్యూనిటీస్ వస్తుంది మీకు ఎవరో కాపు మీకు ఎవరో ఒక తోడు ఉండాలి కాబట్టి ఒక పిల్లోడు మీ దగ్గర ఉంది కానీ మీ పిల్లోడు కాదు మీ పిల్లోడు అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు అప్పుడు మీకు స్వార్థం అనేది పోతుంది స్వార్థం నా కొడుకు నా వంశాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు నన్ను మళ్ళీ నేను చచ్చిపోయిన నా పేరు అక్కడ ఉంటుంది అలా స్వార్థం పోయినప్పుడు సొసైటీ ఇంకా బాగుపడుతుంది సో మీ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అంతా మొత్తం మోడల్ నుంచి వస్తుందా పిల్లల పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి వస్తుందా తల్లిదండ్రుల పాయింట్ అందరి పాయింట్ నుంచి తల్లిదండ్రులు మనుషులే కదా మీరు ఇప్పుడు ఎంత లేదన్న మీకు కొన్ని మీరు కూడా యూ బీన్ డాడ్ మీరు మీ అమ్మాయిని ఎత్తుకుని చిన్నప్పుడు నేను చేయలా ఎందుకంటే బ్యాడ్ ఫాదర్ పాయింట్ ఈజ్ నాట్ ద జెషర్ నేను నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలు అంటే ఇష్టం ఉన్నారు అప్పుడు నేను నేను కూడా బట్ నాకు నాకు అప్పుడు అలాంటప్పుడు నాకు డాటర్ ఎందుకు పుట్టింది అంటే దానికి ఇంకా చాలా పెద్ద చాంతాడ కథ ఉంది అది పక్కన పెడదాం ఓకే ఓకే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు పిల్లలు అంటే ఎందుకు ఇష్టం ఉండదని నాకు ఒక నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి చెప్పింది తను ఏమందంటే నువ్వు కూడా పిల్లోళ్ళు అంటాడు అందుకని నీకు పిల్లలు ఇష్టం ఎందుకంటే పిల్లలకి పిల్లలు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా చాలా జలసి ఉండదు నాకు పిల్లలు ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు అంటే నేను ఉన్నప్పుడు నా మాట పిల్లలు ఉంటే అక్కడ నా మాట ఎవరు వినరు అండ్ ఐ లైక్ టు బి ద సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ సో పిల్లలు మీరు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మాట్లాడి మీకు బోరు కొట్టినా నచ్చకపోయినా విన్నట్టు నటిస్తారు అదే ఒక పిల్లలు వచ్చి పువ్వు కూ అంటే అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది ఇది అప్పుడు నేను నోరు మూసుకుని ఉండాలి కుక్కలు కూడా అది చేస్తాయి కుక్కలు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడి అనుకోండి కుక్కగా వెళ్ళిపోతారు సో నాకు పిల్లలన్నా కుక్కలన్నా జలసి ఓకే అది పక్కన పెట్టి కమింగ్ బ్యాక్ టు తల్లిదండ్రులు అది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కోరి మా ఫాదర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు నాట్ బికాస్ మై ఫాదర్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ పర్సన్ ఎందుకంటే నేను విజయవాడలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో గొడవలు అవుతున్నప్పుడు నేను ఆ గొడవలు ఉండేవాడు చాలా మా ఫాదర్ ఒకరోజు మనకేం ఆస్తి లేదు ఏమీ లేదు వీ ఆర్ డిపెండింగ్ ఓన్లీ ఓన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు నేను నేను చెప్తే తప్పితే నేను తెలుసుకున్నంత తిరిగి లేనివాడు అని నేను అనుకోవట్లేదు ఫ్యాక్ట్ చెప్పడం అనేది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను చెప్పాను దాని తర్వాత నువ్వు చెయ్యి చేయొద్దని నేను ఎప్పుడు అడగను అని చెప్పాను ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రీడమ్ అర్థం చేసుకుని ఇవ్వటం అనేది నా టెంపర్మెంట్ సూట్ అయింది అది ఓకే కానీ ఈ సేమ్ అడ్వైస్ గివెన్ టు సంబడి ఎస్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఐ డోంట్ నో ఇదే ఇదే యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే ఇదే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా అనిపిస్తుంది అది అరే మన దగ్గర డబ్బు లేదు నువ్వు చేస్తే చేయాలి అయితే చేయాలి నాకు నేను పట్టను అన్న అన్న సౌండ్ కూడా వినిపించవచ్చు కొంతమందికి ఆ అడ్వైజ్ నుంచి అదే చాలా ఆయన చాలా ఇమోషనల్గా వద్దురా మనం ఏమైపోతాం రా అని చెప్తే అదొకలా ఉంటుంది చదవకపోతే కరెక్ట్ సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ డైరెక్ట్లీ అప్పుడు సపోజ్ రే నన్ను కొట్టారు కొట్టిన తర్వాత నేను మానేసాను ఇప్పుడు అందుకని ఇంత పెద్దోడు అయిపోయినా అని చెప్పొచ్చిన సో ఈ అన్నీ కూడా వేరే వేరే పర్సనాలిటీస్లో వేరే వేరే సిచ్యువేషన్స్లో సేమ్ అడ్వైజ్ విల్ వర్క్ సేమ్ విల్ నాట్ వర్క్ సో మరి పేరెంట్స్ని ఫ్యామిలియల్ స్ట్రక్చర్స్ని వీటన్నిటినీ బ్యాన్ చేసి కండమ్ చేయకుండా పేరెంటింగ్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మీరు ఒక పుస్తకం రాయచ్చు కదా ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా వచ్చింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ డేస్లో అది ఐవెన్ ఐమ్ సర్ప్రైజ్ ఎలా తీసుకుంటారు అప్పుడు అని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తీసింది అది ఇట్స్ కాల్డ్ మరో ప్రపంచం కాన్సెప్ట్లో పిల్లలందరూ ఎవరు ఎత్తుకుపోతున్నారు కిడ్నాప్ చేస్తున్నారా ఏమవుతున్నారు పిల్లలు అర్థం కావట్లేదు సరే ఒక హీరో సిఐడి ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒక వేరే వరల్డ్ ఎవరో క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని కరప్ట్ అవ్వని పిల్లల ఏజ్ గ్రూప్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్సా సిక్స్ ఇయర్స్ అక్కడ కాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు పేద గొప్ప తేడా లేదు అందరూ మనుషుల్లాగా బతుకుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీ వాళ్ళకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ నాన్న గొప్ప లేకపోతే ఆడు ఈ కా కులంలో పుట్టాడా ఆ రిలీజన్ పుట్టాడా వాడికి ఆల్రెడీ ఏముంది ఈ తారతమ్యాలని అప్పుడు ఇప్పుడేంటి ఒక చిన్న పిల్లోడు డబ్బు ఉన్న పిల్లోడు అన్నాడు వాడు పని మనిషి పిల్లోడు అదే ఏజ్లో రే అంటాడు కానీ వాడు బాబుగారు అంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ అలా అనిపిస్తుంది బాబుగారు అని పిలువు ఏమో రే అంటాడు ఎందుకంటే అందరూ అని రే అంటారు సో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ మీద ఎందుకు వస్తుంది అది అక్కడ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ క్లాస్
relatively i think will be in america not to this extent apude uh, manam americans interest la value over anta tara telipothara anta parents ki value over pillal ki value over antaru america lo yeah at least comparatively maybe not uh, as much to state the state home takes care of the kids if yeah especially so the community na... should take care of children so thalli thandrulu ane daniki ante evaro undali evaro leru naku at least mother or father anna unnaru ane oka em antaru nu putti perigi paddain tarvata kuda inkolla meeda depend avvali me parents meeda depend avvali ante nu chaavatam meela na feeling ante na resonance dependence anedi point e kaana appudu మీరు పర్సనల్ లెవెల్ అడ్మైర్ చేస్తున్నారు నాట్ బికాస్ ఇస్ అ ఫాదర్ ఇట్స్ చాలా చాలా మంది నేను నాకు అసలు నాకు బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ లేదు బట్ ఐ అడ్మైర్ దెమ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ యూనో ఐ కేర్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ లెవెల్ నాట్ బికాస్ సంథింగ్ టు యూ యా సో ఫ్యామిలీ ఇస్ నాట్ జస్ట్ బై బయాలజికల్ డెఫినేషన్ బట్ ఫ్యామిలీ ఇస్ దోస్ దట్ విత్ విచ్ విత్ హూమ్ యూ హ్యావ్ రియల్ రెసిడెన్స్ అన్నది మీ ఫ్యామిలీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఎస్ అ వర్డ్ ఐ థింక్ ఇస్ నాట్ నెసరీ దట్స్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ ఫ్యామిలీ అనేది అవసరం లేదు మళ్ళీ కన్ఫైనింగ్ అనే Yeah, I'm finding Hindu. My chinna, my mama, my mama, my father, Hindu. They're people. You can, me, me, ni evi samandal nene me filsno ka manchi me chali don da chhu. Me ek baga mana mama lagpo the mana to me ekesno lagpo chhu. Just because the family, why, why should there be that? Adanta it is coming from medieval times. Just to ka, to ka traditional ka blind ka follow on the piece. Then ek reason le do. But the pillil dekra kancheri a mana hoche do lagdi do chhu rata ya. Yani. because a pillilla past time time pass time lo ochi kalavatam tappiste real life lo kuda daily interaction lo chuttal tho chaala takku untadi kevalam aa pandagalu pabbalu vadavu dozar kaalu akkade meeku interaction undedi the so called chuttal tho and it is like all those needless and useless kind of things so ee model ni extend chestu talidandalu vayasu ayipoyaaka pillalu pedda vaallayi krutagnyata bhavam tho parents chusukovali vaallani ekkadaina porapatna neglect chesthe mana news channel stories chustam ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో వాళ్ళు ఉండడాన్ని ఖండిస్తాం కరెక్ట్ బికాస్ వాళ్ళకి తగినంత గౌరవం ఇవ్వలేదు స్వార్థంగా భావిస్తాం అవును దాని గురించి మీరు ఏమంటారు అది అది పాయింట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే టూ థింగ్స్ ఇక్కడ మీకు కమ్యూనిటీలో ఇందాక పిల్లల్ని చూడటానికి వాళ్ళు ఎంత బాగా పెంచాలా వాళ్ళకి 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 ఎడ్యుకేషన్ అబ్రింగింగ్ అనేది తర్వాత ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఉండే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఈ రెండు కూడా కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే సొసైటీ ఇండిపెండెంట్గా మీరు పీపుల్ని చూస్తున్నారు మీకు ఉండొచ్చు మీ ఫాదర్ అంటే మీ ఫాదర్ ఉండొచ్చు మీ మదర్ ఉండొచ్చు మీకు ఏమీ తెలియని ఇంకోటి ఉండొచ్చు లేకపోతే మీకు అసలు రోడ్డు మీద అది మీ పర్సనల్గా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ ఏంటి ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఉదాహరణకి నేను మా నాన్నమ్మని మా ఫాదర్స్ మదర్ షీ యూస్ టు స్టే ఇన్ భీమవరం భీమవరంలో నేను ఒక ఆవిడ లాస్ట్ డేస్లో పారాలసిస్ వచ్చింది నేను ఇంటికి వెళ్తే ఎక్కడైతే ఆవిడ ఉంటున్నారో అప్పుడు ఆవిడ షీ స్టేయింగ్ విత్ మై ఫాదర్స్ ఎల్డర్ బ్రదర్ అలాంటిది నాకు పేరు మర్చిపోయాను ఎక్కడ నాన్నమ్మ అంటే అక్కడ బికాస్ షీ కాంట్ మూవ్ ఎనీథింగ్ ఆ వెనకాల ఒక షెడ్లో ఉంది అక్కడ పెట్టారు మేడం బికాస్ షీ కాంట్ మూవ్ ఆ పన్నెండు ఎవరు చూస్తూ ఉంటారు ఆవిడ నేను వెళ్తే లోపలికి బొద్దంకులు తిరుగుతున్నాయి బాడీ మీద ఆయన అంటే షీఈస్ అ లైవ్ ద పాయింట్ ఈస్ ఎందుకంటే అది ఆ లొకేషన్ అలాంటిది వీళ్ళకి ఉన్నది ఒక రూము ఒక లివింగ్ రూమ్ ఉంది అక్కడ ఎవరు పిల్లలు ఉన్నారు లేకపోతే అది ఏదో గెస్ట్లో వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈవిడికి ఉన్న కండిషన్లో ఒక పెరాలిటిక్ పేషెంట్ని అక్కడ పెట్టారు విజువల్గా నాకు చూస్తే అసలు ఐ గాట్ సో ఐ మీన్ ఎఫెక్టెడ్ టు సీ బుద్ధంకులు గోయింగ్ ఆన్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ థింగ్ కానీ ఆలోచిస్తే ఆ సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు ఏంటి అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను వచ్చి తీసుకుని పెట్టుకోవాలా ఆ మూమెంట్లో నేను డెసిషన్ తీసుకున్నా నేనేమన్నా బెటర్గా చేయగలుగుతానా ఐ కుడ్ ఎఫర్ట్ టు ఫీల్ దట్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ బట్ క్యాన్ ఐ సస్టైన్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఐ డోంట్ నో సో అలా నేను చేయలేనప్పుడు నేను అలా చెయ్యని మా మదర్ సిస్టర్ని సారీ మా ఫాదర్ సిస్టర్ని మీద నాకు కోపం రావాలా ఔట్ డూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ యూ డోంట్ లైక్ హ్యాపనింగ్ యూ డోంట్ లైక్ వార్స్ యూ డోంట్ లైక్ రేప్స్ హ్యాపనింగ్ యూ డోంట్ లైక్ క్రైమ్స్ హ్యాపనింగ్ బట్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ సో మీరు ఫీల్ అవ్వటానికి దాని గురించి మీరు చేయగలుగుతారా లేదా ఎంత చేయగలుగుతారు ఎంత అని చేయగలుగుతారు దానికి 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 మళ్ళీ మీకున్న టైము మీకున్న ఎఫోర్డబిలిటీ మీకున్న కేపబిలిటీ అండ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో పెట్టేసి సో అది దాంట్లోనే ఒక ఎమోషనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఒక బాధపడటం ఇలాంటి చేయటం కన్నా టు టేక్ ఇట్ ఎస్ అ ప్రాక్టికల్ అప్పుడు సపోజ్ ఇదే నేను మీరు కమ్యూనల్ పెట్టాం అనుకోండి అది ఆ క్వశ్చన్ రాదు
మీరు ఒక్క పర్సన్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లా అప్పుడు మీరు వెళ్ళండి కావాలండి మీకు మీ ఫాదర్ మదర్ అంత అంత ఓల్డ్ అయిపోయింది అంత ఇష్టం అయితే మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఉండే కాదన్నారా కానీ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జస్ట్ కొడుకు కాబట్టి కూతురు కాబట్టి చూసుకుంటుంది అని టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ లాంట్లో వాళ్ళ ప్రేమతో చూసుకుంటారని అనుకోవడం అది ఎక్కువ మోరకత్వం అంటున్నాను హ్యాపీ లేదు ఈ మోడల్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకటి మన వాళ్ళు అనే ఒక ఫీలింగ్ అంటే మనం పుట్టిన కుటుంబం బ్లడ్ ఇస్ థిక్కర్ దెన్ వాటర్ అనే ఒక కొటేషన్ వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ భాష కూడా ఒక్కోసారి మన వాళ్ళు అని అది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందంటే తమిళ్ మాట్లాడుకున్న ఇద్దరు కలిసి సాంబార్ ఇస్ థిక్కర్ దెన్ బ్లడ్ అని అంటారు కరెక్ట్ అంటే అంత అంత వాళ్ళకి ఒక ఐకమత్యం ఫీల్ అవుతారని చెప్పి మీరు అంటున్న ఈ పరిధులు లేని పక్కింటి లీలగారి అమ్మాయిని తెచ్చి మీకు అప్ప చెప్పి కమ్యూనిటీ లివింగ్ లో భాగంగా పెంచండి అంటే మీకు లీలగారి అమ్మాయి నచ్చకపోవచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు దత్త తీసుకోండి జంతువుని తీసుకొచ్చి పెంచుకోండి లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరే పెంచుకోండి కానీ మీరు ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లలు బానే ఉంటారు ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ చూసుకుంటాను మీ మీద డిపెండ్ అవట్లా అది పాయింట్ అక్కడ so community will be responsible for community will be children. responsible both for senior citizens and children ee community upbringing evo cheptunte naaku veedu etukellipothar kada jihad ani adane indi ala koncham bhayam estundi vintunte kaani meer chaala mandi teevramaina vyaktulni kalisaru vaallandarki vaala kutumbalu ante premalu undunte kada amma amma nanna i think that is ingrained unna lagapoyina unna to nadistharu undan cheptaru okay main point entante ippudu thallidandlu anedi oka general word thallidandulni preminchali gauravinchali enduku memmal puttichcharu perigincharu meeku meeku oka kaalame nilabade laga chesaru meeku education ichcharu ilanti dani molana mee respect cheyali thallidandlu ee either factors molana appudu man chaala mandini society lo man hate chestam evarini aadi adavantam adi idantam lekapothe aadu karukota kuda hitler lekapothe usama bin laden avunu lekapothe idu vaalaki thallidandlu unnaru ga అంటే హిట్టర్ తల్లిదండ్రులు ఎలా ఎలా పుట్టించారు ఎలా పెంచారు అనేది ఎప్పుడు ఎవరు ఆలోచించాల అంటే సరిగ్గా పెంచలేదా సరిగ్గా తిండి పెట్టలేదా లేకపోతే అందరినీ చంపేయి అనే అనే వాడికి చాక్లెట్లు ఇస్తావు నువ్వు పెద్ద ఎక్కువ అందరినీ చంపేయి అని చెప్పాడా హిట్లర్ ఫాదర్ నాకు తెలియదు సో ప్రతి ఫాదర్ మధ్యలో అదే చెప్తారు కానీ అయ్యే వాళ్ళు వేరే వేరే అవుతారు ఒకడు హిట్లర్ అవుతాడు ఒకడు గాంధీ అవుతాడు ఇంకోడు మదర్ తెరీసా ఇంకొకరు ఎవరు ఏదో అవుతాడు సో తల్లిదండ్రులు చెప్పిన దానికి అవ్వటానికి కంపేర్ ఐ మీన్ కనెక్షన్ లేదు ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ అదే కర్కోటకుడు కూడా పిల్లలు ఉంటారు అవును ఆ పిల్లడు నేను వీడికి పుట్టానా ఈ కర్కోటకుడు కానీ తల్లిదండ్రులు అని గౌరవించడం మానేయాలా అప్పుడు రావణుడికి ఉన్నారు లేదు నాకు తెలియదు బట్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒక మహాభారతంలో ఎవరెవరైతే మనం విలన్స్ అనుకుంటున్నామో ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలా లేదా ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గౌరవ వాడు ఫలానా కంసుడు కాబట్టి వాడిని గౌరవించకూడదు అంటే అప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్ బట్టి చెప్తున్నారు కదా తల్లిదండ్రులు చెప్పట్ల సో అప్పుడు కంసుడు కొడుకు అనే కంసు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను కంసుడు ఉన్నారు లేదు తెలియదు పిల్లలు కంసుడు కొడుకుకి తన తండ్రిని ఎక్కువ గౌరవిస్తాడు ఎవరికన్నా ఎవరో రాముడి తండ్రి కానీ లేకపోతే అర్జునుడి తండ్రి కానీ అప్పుడు మీరు మళ్ళీ పర్సనాలిటీస్కి వెళ్తున్నారు తల్లిదండ్రులు అయితే మర్చిపోతున్నారు అర్థమైంది అంటే కంసుడు అందరూ మహాభారతంలో అందరు పిల్లలు వెళ్ళి మన వీళ్ళ వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలంటే తల్లిదండ్రులకు మీనింగ్ ఏంటి సో అప్పుడు సోల్జర్స్ ఉన్నారు మహాభారతంలో జీతానికి పనిచేసే బటులు ఉన్నారు బటులకి కూడా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు వద్దురా యుద్ధానికి వెళ్ళద్దు అంటే తల్లిదండ్రులు చెప్పారని మానేస్తే అప్పుడు భారతం పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు రాముడు దశరథుడి మాట వినడం గురించి మీరు ప్రస్తావించారు ఇందాక సో రాముడికి నిజంగా దశరథుడు అన్ఫేర్గా బిహేవ్ చేశారని అనిపించలేదా తట్టలేదా లేకపోతే చేసినప్పటికీ మా డాడీ చెప్పారు కాబట్టి నేను చేస్తాను వెళ్ళిపోయాడు అడవి అడవిలోకి రాముడికి తట్టడానికి రాముడు క్యారెక్టర్ రాసింది ఆ అది చదివేవాడికి తట్టకపోవటం అనేది మీ మెయిన్ పాయింట్ అది ఈజ్ నాట్ అబౌట్ రామ్ రాముడు దశరథుడు ఆ పుస్తకం అలాంటి రాస్తే దాన్ని క్వశ్చన్ చేయకుండా బండగా బ్లైండ్గా చదివేవాళ్ళు అనేది మెయిన్ పాయింట్ అసలు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్ట్ దేర్ దేర్ పేపర్ దేర్ నాట్ రియల్ ఐ మీన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ తల్లిదండ్రులు అనే కాన్సెప్ట్ని తెలుసు ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ తల్లిదండ్రులు బై డెఫినేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ మీరు కలిసిన ఒక రెచ్ఐ మీకు వంద మంది తెలియచ్చు రోజుకి వంద మందికి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు వందో యాభై వడ వడ ద నంబర్ ఇస్ కేవలం మా అమ్మగారు వస్తున్నారు మా నాన్న ఉన్నారు మా నాన్న ఇలా అంటున్నారు ఏంటో నాన్న చంపేస్తున్నారు సరిగ్గా వింటలేదు అని లా మీరు ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందులో మీకు కోపం వచ్చిన రోజు ఉంటుంది ఇష్టం లేని రోజు ఉంటుంది ఇష్టం ఉన్న రోజు ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా నాన్నగారి దగ్గర వచ్చి నేను హెల్ప్ చేశాను నాకు హెల్ప్ చేశారని ఉంటుంది
తల్లిదండ్రులు అనేది ఒక నోషనల్ నేమ్ అది తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి అన్నయ్యని ఇది చేయాలి భార్య నువ్వు భర్త ఈ భర్త శాఖ సుఖమే చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో పురాణాల్లో రిలీజన్ నుంచి వచ్చినాయి కానీ రియల్ లైఫ్లో మీకు కేవలం పీపుల్ మీద ఉంటుంది ఇంట్రాక్షన్ సో ఇలా సొసైటల్ రూల్స్ ని ఫాలో అవడం వల్ల దుష్పరిణామాలు ఏమిటి దుష్పరిణాలు ఇందాక నేను చెప్పింది ఎందుకంటే ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఈ కాజ్ ఏంటి ఏంటి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆన్ ఏ వైడర్ లెవెల్ యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ బెటర్ అదే కిడ్స్ పిల్లలు బెటర్గా ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఏజ్ వచ్చాక వాళ్ళు బెటర్గా ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు ఒక సైంటిఫిక్గా ఆలోచిస్తున్నారు ఆ కాజ్ గురించి బట్ సెన్స్ ఆఫ్ అక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మా ఫాదర్ సిస్టర్ మా నాన్నమ్మ గురించి వాళ్ళు చేస్తే హోమ్లో బెటరు ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు బయట వచ్చింది కదా అని హోమ్లో పడేసారా అవును అంటారు 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 అంటారని వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంచుకుని దే ఆర్ మేకింగ్ అర్ గో త్రూ హెల్ప్ హౌస్ ద హౌస్ దట్స్ ఆల్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్ దట్ ఈస్ వర్సనింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్స్ వర్సనింగ్ అండ్ యూ సెయింగ్ దట్స్ సిమిలర్లీ నా కొడుకు ఇప్పుడు నా నన్ను ఎవరు అడిగారు మా నా కొడుకు పల్లె తెలియని వాడు అన్నాడు నాతో రెండు థింగ్స్ అంటే నాన్న నువ్వు నీ పక్కింటి వాడు కొడుకు నేను చూడలేదు ఎదురింటి వాడు కొడుకు నేను చూడలేదు సో నీ కొడుకు భలే తెలియదు అని ఏ కంపారిజన్ స్కేల్లో అంటున్నాను అంటే అది కాపు చేసింది ఎందుకు హీ వాంట్స్ మీ టు అగ్రీ విత్ సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నా కొడుకు నా కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నా ప్రతిరూపం వచ్చేసింది భూమి మీదకి అని ఇంకో చాలాసార్లు మనం వింటాం ఐ మై ఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ సన్ అని అడుగు అవును అంటే మొత్తం క్రిమి కీటకాలు పురుగులు పక్షులు చేసి పిల్లలు పిల్లలు కానీ ఇది ఉంది దానికి వీడికి బ్లెస్ అండి అడిగితే పెద్ద కనుక ఎందుకంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏమీ చేయలేరు అట్లీస్ట్ ఇదన్నా చేస్తారు కాబట్టి దానికోసం సెలబ్రేషన్ ఫీల్ అవుతారు అండి పేరెంట్స్ అవడం ప్రమోషన్ అంటే అట్లీస్ట్ ఇదన్నా చేసాం ఇంకేం చేయలేకపోయాం అట్లీస్ట్ కొడుకు కూతుర్ని పుట్టించాం అనేది ఒక పెద్ద సెలబ్రేషన్ అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని పట్టుకున్న అని ఒక మీకు ఎప్పుడు ఎవరి పట్ల కలగలేదా ఏంటి ఇలాగా అంటే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అందమైన అమ్మాయితో కలిగింది అది యూ ఆస్ ఫర్ ఇట్ సో క్వశ్చన్ లోనే సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అది కూడా నాదేన ఉన్నది కదా దేవుడు సృష్టిలో ఒక భాగం అంతే ఎస్ అంతే కదా బట్ యాజ్ యువర్స్ యూ నెవర్ ఫెల్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ i hate any kind of a belong i hate the term see, relative that is so contradictory naaku naaku pillalanna talidanlanna endi gestunnad ante adu appaka sare nenu ekkado puttanu kada ara puttare kada naaku belonging gurtu vachesesi meeku asla biological aspect anedi nachu na eppudu oka chodu oka umbilical cord anedi oka connection unde ane oka i don't like that visual kaani that is so difficult to understand because the whole society and the world moves in groups and with a sense of belonging tarzan kuda jana jeevan sravanti lok vachaka mir cinema chusara tarzan na chusam vachaka emotions vachaka chaala oka affection and warmth ante ye emotions nerpani adavi bidda kuda ekkado akada vastayi meeku eppudu raava naaka city city lok vachina tarvata naaku tarzan bore kodindi oh tarzan ane vadu naaka muscles vachina appudu nunchi city lok vachi varaku naaku story a chinna appudu naaku avasaram ledhu tarvata avasaram ippudu talli dandralu పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సొసైటల్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళని పెంచడం పెంపకం మరియు వాళ్ళు వృద్ధులు అయ్యాక పిల్లలు వాళ్ళ పట్ల చూపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్లో మీకు నచ్చట్లేదు కానీ ఎక్కడో ఒక తల్లిదండ్రులు లేకపోతే పిల్లలు పుట్టరు కదా అవును ఇప్పుడు మీలాంటి జీనియర్స్ రావాలంటే మీ పేరెంట్స్ కావాలి నాలాంటి మెంటల్ కేసు రావాలంటే మా పేరెంట్స్ కావాలి పేరెంట్స్ కావద్దు నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పాను ద పాయింట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఐమ్ టాకింగ్ ఫర్ పేరెంట్స్ యూర్ నాట్ యూర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్ హౌ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఫర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఏ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ హ్యాడ్ సెక్స్ ఎదర్ మ్యారేజ్లో ఆస్పెక్ట్ అనేది వేరు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ఇప్పుడు జంతువులకి పిల్లలు కొట్టినప్పుడు వాళ్ళే మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు కదా దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ న్యాచురల్ పాపులేషన్ బై నేచర్ ఆల్ స్పీసీస్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి కన్సీవ్ కన్సీవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి కరెక్ట్ మ్యారేజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ యాజ్ అది వేరు దాని దట్ ఈస్ నథింగ్ డూ విత్ కిడ్స్ మ్యారేజ్ కనిపెట్టినప్పుడు కూడా ద కిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ బాన్ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలు కాదు కానీ అదే కానీ అప్పుడు ఏంటి పాయింట్ పిల్లల్ని వాళ్ళు పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళే హంట్ చేసుకునే వయసు వచ్చిన తర్వాత వదిలేసేవారు వేరే యానిమల్స్ లాగా ఇది స్ట్రక్చర్డ్ సొసైటీ వచ్చిన తర్వాత మ్యారేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ యూనిట్ కనిపెట్టిన తర్వాత దాని ఫంక్షన్స్ మళ్ళీ దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్ సోఫా కరెక్ట్ కరెక్ట్
ఈ మన ఫ్యామిలీ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ చేయాలంటే హైరార్కీలో ఇలా ఉంటే నువ్వు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్కి సెల్యూడ్ కట్టాలి అలా చేస్తే అలా చేయాలి రాజుగారు వస్తే లేచి నుంచోవాలి తల్లిదండ్రులు అంటే అన్నయ్యని అసలు గౌరవించాలి అప్పుడు వీరందరూ ఈ పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే ఒక స్లేవరీ ఒక ఇండివిజువల్ అనేది ఎలిమెంట్ని తీసేసి ఒక మషిన్ లాగా సొసైటీని తయారు చేయడానికి చేసిన ఒక ఒక సిస్టమ్ అది ఆ సిస్టమ్ని సీ త్రూ చేసి ఎందుకు ఇది వచ్చింది దానివల్ల అవసరం ఏంటి దానివల్ల హామ్స్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకునే తెలివైన నాలాంటి చాలా కొద్దిమంది ఉన్నారు కాబట్టి కొద్దిమంది కాదు మీరు ఒక్కరే ఇంకెవరు లేరు అసలు వ్యంగ్యం ఇంకా నిజంగా చెప్పాను మీరే అంటారు కదా మీ అంత ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి అసలు భూమి మీద ఈ మొత్తం అర్థం మీద లేరని చెప్పేసి దాంతో మేము ఎక్కిపోయిస్తున్నాం ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు యా సో సీరియస్నెస్ యా యా సీరియస్నెస్ సో యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ విత్ యువర్ స్పీకింగ్ నేను మాట్లాడటానికి సీరియస్ ఎందుకంటే తెలుసా నేను యాక్చువల్గా అన్ని సీరియస్ చెప్తాను ఇప్పుడు జోక్ అయ్యాను కానీ నా సీరియస్నెస్ నేను కొంతమంది భయపడిపోతారని సరదాగా అప్పుడప్పుడు జోక్ అంటాను తల్లి తండ్రి కాదు నేను అన్నాను కదా నాకు కిషన్ రాజు గారు సూర్యావతి అంటే నాకు విపరీతమైన గౌరవం ఇష్టం యాజ్ పీపుల్ వాళ్ళకు ఉన్న మనస్తత్వం వాళ్ళకు చేసిన దాన్ని బట్టి సో ఫాదర్ మదర్ ఏంటి అంటారు దాంట్లో నాకు చాలా కొట్టారని చెప్పారు కదా ఎవరు అవును నువ్వు కొట్టారు అంత మీ మంచికే మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అది మీకు నాకు కొట్టడం కొట్టడం మంచిగా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చేసి దట్ ఈస్ ఓన్ ఏ ఓవరాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది జరిగేది ఎందుకంటే ఏ మనిషి కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అనే ఓకే అర్థమైంది యాజ్ పర్సన్స్ యూ కెన్ రెస్పెక్ట్ ఎనీబడి ఆ తల్లిదండ్రులు లాంటి ఆ ఇమోషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ ఎవరికైనా ఎవరి పట్ల రావచ్చు ఇప్పుడు పది మంది పిల్లలు వచ్చి మిమ్మల్ని చూసి డాడీ అని పట్టేసుకోండి నేను అంటే నేను చాలా సార్లు చాలా సార్లు హర్ట్ చేశానని తెలుసు చాలా సార్లు మీ మీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నచ్చలేదని చెప్పానని తెలుసు అన్ని కానీ కానీ ఇంత ఒక పగవాడి మీద కూడా ఎంత కోరుకోకూడదు అని నా విజ్ఞప్తి కావాలంటే మొత్తం అందరి ముందు మీ కాళ్ళు పట్టుకుని వేడుకుంటా మిమ్మల్ని ఎవరు డాడీని పిలవరు ఎవరు అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి వచ్చి అన్నయ్య అని పిలవదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఓకే తల్లిదండ్రులు అందరికీ ఇక్కడ పాయింట్ ఇప్పుడు నేను కూడా టెక్నికల్గా నేను కూడా తండ్రి పొజిషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి డూ యూ రిలేట్ విత్ యూ డాటర్ డస్ యూ రిలేట్ విత్ యూ అబౌట్ విట్ ఆక్ అబౌట్ దట్ ఐ థింక్ సి మై మై డాటర్ థింగ్స్ ఆఫ్ మీ లైక్ స్పీసీస్ అంటే ఒక జాతి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఒక టైపు అన్నట్టు చూస్తుంది నా డాటర్ ఎందుకంటే తను అసలు ఐ డోంట్ థింక్ షీ కనెక్ట్స్ టు మై థింకింగ్ ఆర్ వాట్ ఐ డూ అట్ ఆల్ నో నో నాట్ అట్ ఆల్ సో నేను కలిసినప్పుడే ఫస్ట్ నేను నన్ను నాన్న అని పిలవద్దని చెప్పాను ఐ హీట్ దట్ వర్డ్ నాన్న సో షీ కాల్స్ మీ బై నేమ్ రామో అట్ ఎందుకంటే i hate that kind of a committed word like nana amma ilanti as i just do dislike those usage of that and nenu inkoti enti nenu edo chaala independent ga chaala special person ani naalo nene apoha padta untadu abu evaraina nana ani pilisthe nenu reality loki laagisthunnu untunnaru oh nenu maamulu unne kada ani reality loki raataniki ishtam ledhu kabatti nenu na illusionary prapanchamlo untaniki thanu nannu nana ani pelagopadam koncham thodapadutundi అది నాకు తెలుసు నన్ను నేను మోసం చేసుకుంటూ అని కానీ ఆ మోసం చేసుకుంటూ ఎంతో కొంత కొంచెం సునకానంద ఉంది కాబట్టి నేను ఆ రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టాను దాన్ని దట్స్ హౌ యూ రిలేట్ విత్ హర్ ఎస్ దట్ సార్ సో నేను ఐ డోంట్ కనెక్ట్ నాకు తను ఏం చదువుతుంది ఏం చేస్తుంది నాకు తెలియదు అబ్సల్యూట్గా ఎందుకంటే నాకు సినిమా ఆర్ వాట్ ఆర్ వీఆర్ టాకింగ్ ఈ ప్ర నాకు సినిమా క్రిమినల్స్ గ్యాంగ్స్టర్స్ దెయ్యాలు లేకపోతే ఫిలాసఫీలు వీటి తప్పిస్తే వేరే ప్రపంచంతో అసలు కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి తను డాక్టరు ఆ డాక్టరు కూడా మీ మీకు ఆపోజిట్గా నియోనేటాలజీ తీసుకుని ఐ డోంట్ వాట్స్ ఈస్ డూయింగ్ నవ్ కానీ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు అసలు హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ అంటే చిరాకు అది కూడా సేమ్ కారణం ఎందుకంటే జబ్బులు వస్తాయని గుర్తు చేస్తుంది హాస్పిటల్ అదొకటి రెండోది డాక్టర్స్ ఒక నేను చాలా ఒక గాడ్ గివెన్ బాడీని ఎంతో అందమైన అంటే నేను ఉదాహరణకి నా కజిన్ ఒకడు డెంటిస్ట్ ఉన్నాడు అని అన్నాడు అంతే టు లుక్ ఇన్ టు అదర్ పీపుల్స్ మౌత్స్ అదర్ అదర్ దెన్ సెక్షువల్ పర్పసెస్ ఐ కాంట్ బిలీవ్ దర్ ఎనీవన్ కెన్ చూజ్ అ లైఫ్ అన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ఇల్యూషనరీ వర్డ్ యూ అండర్స్టాండ్ నేను ఒక 
నాకు బాగా సులు అనువైన ఒక ప్రపంచాన్ని నేను మైండ్ లో క్లియర్ చేసుకుని దాంట్లో బతికి యు ఆర్ టెలింగ్ పీపుల్ టు బ్రేక్ అబౌట్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ ఇది ఇలాంటి అన్ని నన్ను రే రా కిందకి అని లాగి లాగుతా ఉంటే నేనేమో నేను రాను బాబోయ్ అని వాళ్ళ నాకు నాకు సంబంధం లేదు అని నేను ఆ కట్లు తెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అందరినీ అసలు వ్యక్తుల్ని వ్యక్తులుగా చూడు శక్తుల్ని శక్తులుగా చూ యూకెట్ ది రెసిడెన్స్ అనేవి మీరు కట్టలు తెచ్చుకోమంటున్నారు మీరు డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్ అని ముద్రేందుకు వేస్తారు వాళ్ళు వ్యక్తులుగా చూడొచ్చు కదా కదా అదే పాయింట్ నేను డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్ అని వాళ్ళ జాబ్ ప్రొఫైల్ చెప్తున్నాను మనుషులు చెప్పట్లేదు మనుషులతో మీకేం ప్రాబ్లం నాకు అనే ఆఫ్ కోర్స్ ఒక అందమైన అమ్మాయి డాక్టర్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అంత చిరాకు ఉండకపోవచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ అందమైన అమ్మాయి సెపరేట్ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అనేది సెపరేట్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్తారు పిల్లలకి ఏం చెప్తారు రెండు లైన్లో చెప్పాలంటే మీరు తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్తాను ఎందుకంటే దాని కారణం ఇప్పుడు ఎప్పుడు వరకు మీకు పిల్లల వాళ్ళు పిల్లలు అనే వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు అసలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అడిగి చాక్లెట్ కావాలి ఒక ఒక వయసులో భయం వేస్తే అమ్మ అమ్మను హత్తుకుని పడుకోవాలి లేకపోతే ఒక వయసులో డబ్బులు కావాలి ఒక వయసులో కారు కావాలి ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరికి వచ్చేసినా వాళ్ళు పేరెంట్స్ కేర్ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరం కోసం తల్లిదండ్రులు వాడుకుంటున్నారు అందుకని నేను తల్లిదండ్రులు అందరికీ ఒక వార్నింగ్ ఫ్రెండ్లీ వార్నింగ్ ఇస్తాను వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయొద్దు వాళ్ళ బిగ్ బాస్ రెడ్స్ పిల్లలందరూ పాయింట్ వన్ పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల మీద డిపెండ్ అవ్వటం కన్నా బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ మీ లైఫ్లో ఉండదు అనేది వీళ్ళిద్దరికీ నేను ఇచ్చే ఉచిత సలహా రైట్ మీ సలహా విని చాలామంది వాళ్ళ అలవాట్లను మార్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం ఇప్పుడు కుటుంబాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కుటుంబ రావులందరికీ మీరేం చెప్తారు అలాగే ఒక సందర్భంలో చాలా ప్రేమ పొంగిపోతూ మీరు హిమాలయాల్లో ఉండవలసిన యోగి భూమి మీదకి దిగొచ్చారని మీ అమ్మగారు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో సో యువర్ మామ్ ఈజ్ వాచింగ్ ప్రాబబ్లీ వాట్ వుడ్ లైక్ టు సే టు అవర్ తల్లిదండ్రులు అనే ఈ కాన్సెప్ట్ మా మదర్కి ఫాదర్కి తెలుగు లేదు కాబట్టి నన్ను భరించారు వాళ్ళు భరించారు కాబట్టి నేను అలాగే ఆలోచించకూడదు i love my mother i love my father as people not because they are my father and mother so if they happen to be my neighbors parents also i would have loved them appa 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 ee point ki meeku entha mandi chapatlu kottuntaru illallo ultimately you accepted you love your mother father for yeah, whatever not because they are my parents as people because of the way but, i understood they gave me the freedom in a context you respect weren't the confines of looking at them just as your parents and not as people within you which you yourself have broken and you've started seeing them as real people now when i always saw them as real people that's my whole point from the time i uh, brought in nenu i'm also seeing other parents no it's not that my parents are only parents now friends ko na vere parents ho na telisina vere parents ho na comparison lo as people how mature they are anedi nenu choose anga kabatti i respect them as people manchi point ochinappudu manchi still ochinappudu freeze chesal antaru kada ala ee manchi point meeda mugin cheddam inga dinni saagadi eddu because manchi point chepparu finally you love your mom you love your dad uh, that is what, what you want to hear the point yes. but i know i love a man called krishna raju and i love a woman called suryavati i don't love them as parents so i want no. to make the difference that difference yeah. right whatever it is thank you very much varma garu yeah. so idi ivalti ramuism chaala aanandanga mugistunnai ivalti episode ni malli vache varam oka chakkadi topic tho maatladutu kaludam stay tuned Thank you.